Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Salvación y perdón de pecados. Qué bonita esperanza. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 77 y 80. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías está hablando como un profeta, está profetizando. Y está dirigido por el Espíritu Santo. Y aquí menciona siete aspectos que hoy deberíamos como cristianos de de atesorarlos. Primero, él está hablando de que Jesús vino a salvar, el Mesías vino a salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Vino para dar perdón de los pecados. Vino para mostrar la misericordia a nosotros. Vino para traer esa luz en medio de las tinieblas del pecado. Vino para traer paz. Y además, él dice el versículo 80 de este capítulo 1 de Lucas y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel él estaba creciendo para prepararse y cumplir la misión de salvación Zacarías hace un resumen de todo lo que Jesús vino a hacer Mateo 1.21 comienza diciendo el niño que nace se, salva, se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vendría a traer luz. Y Jesús dijo en Juan 8.12, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Somos nosotros los que no andamos en tinieblas, porque las tinieblas representan a Satanás. Pero en este resumen también dice que vino a traer paz. Esa paz que se logra cuando nosotros los pecadores acudimos a Jesús para que nos perdonen nuestros pecados. Y Pablo lo afirma en Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este resumen tan hermoso que hace Zacarías, atesorémoslo. Tenemos una deuda que jamás podremos pagarle a Dios. Y es lo que Él pagó en la cruz. Lo único que tenemos que hacer hoy es rendirnos y decir, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Estoy dispuesto a servirte. Úsame hoy en tu servicio y sálvame por tus méritos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.